ist der Grundpfeiler, auf dem unsere moderne Gesellschaft fußt. In der klassischen Mathematik als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, definiert, ist sie längst zum unverzichtbaren Gut geworden. Die ständige und lückenlose Versorgung garantiert sauberes Trinkwasser, Mobilität und macht die Nacht zum Tag. Unser fortschrittlicher Lebensstil verschlingt gewaltige Mengen dieses kostbaren Guts und der Bedarf steigt unaufhörlich. In diesem Video möchte ich über den Status quo sprechen, einige Zahlen und Fakten nennen und einen kurzen Ausblick in die Zukunft geben. Energie wird in Joule gemessen. Ein Joule ist die Energie, die man aufwenden muss, um eine Masse von rund 0,102 Kilogramm um einen Meter hochzuheben. Der weltweite Energiebedarf im Jahr 2008 betrug 472,89 Exajoule. Dies entspricht dem Energiegehalt von 11,29 Milliarden Tonnen Öl. Setzt sich der Trend der Jahre 2000 bis 2008 fort, so wird der weltweite Energiebedarf im Jahr 2015 bei 560 Exajoule liegen. Die Hauptenergieträger sind Öl mit 35%, Gas mit 24%, Kohle mit 29%, Atomkraft mit 5,5% und Wasserkraft mit 6%. Die restlichen 0,5% entfallen auf Solar-, Wind- und sonstige alternative Energiequellen. Die Fortsetzung der Entwicklung der letzten Jahre bis 2015 zeigt ein deutliches Wachstum bei fossilen Energieträgern, was wohl einige Umweltschützer auf den Plan rufen wird. Die Konfrontation mit solchen Zahlenwerten gehört mittlerweile genauso zum Alltag wie gebetsmühlenartige Relativierungsversuche und Weltuntergangsszenarien. Man möge über Zahlenwerte streiten oder den Rückkehr zu einer agrarischen Gesellschaft fordern. Dies aber ändert nichts an der Tatsache, unser Energiebedarf wird steigen. Es bleibt nur eine Frage, welche Energiequellen können wir anzapfen, um unseren zukünftigen Bedarf zu decken und welche Umweltschäden sind wir bereit, dafür in Kauf zu nehmen. Fortschreitender Klimawandel und mit einhergehend Unwetter und Dürren soll so die zukünftige Wettervorhersage lauten. Kriege und versiegende Ölquellen und die gewaltige Umweltzerstörung, die uns durch Tiefseebohrungen und die Extraktion aus öligen Sanden droht. Ist dies Treibstoff für den Fortschritt? Die tote Erde, welche brennende Kohleflöhe zu hinterlassen, wird dies den Hunger der Welt? Ich möchte jedoch nicht Pessimismus predigen, sondern vielmehr zum Nachdenken anregen. In kommenden Videos werde ich meinen Fokus auf Potenziale und Problematiken richten und auch gern eure Anregungen.